இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லா ஃப்யூச்சர் டாக்டர்ஸ்க்கும் எனது அன்பு வணக்கங்கள் நான் சுதர்ஷன் ஃப்ரம் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் ஸோ இந்த வீடியோ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா லாஸ்ட் டைம் இப்போ வேறு நமக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ டேஸ் மிச்சம் இருக்குங்கிறப்ப நம்ம எப்படி ஃபிசிக்ஸ் நம்ம டேக்கிள் பண்ணுறது இன்னும் நான் வந்து ஃபிசிக்ஸில் எனக்கு அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ண முடியல நான் என்ன பண்ணாலும் கான்செப்ட் படித்த மாதிரி இருக்குது பட் வந்து எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணுறப்ப எனக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ அப்புறம் அந்த மாதிரி நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது மார்க்ஸ் மட்டும் ஃபிசிக்ஸில் வரவே மாட்டேங்குதுங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட்க்கு மேலே சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் நான் இந்த டைமில் என்ன பண்ணேன் எனக்கும் இனிஷியலாக இந்த சுச்சுவேஷன் இருந்தது பட் வந்து லேட்டர் ஆன் நான் ரியலைஸ் பண்ணி நான் ஒரு சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ அதனால் என்னால் நான் என்ன யோசிச்சனோ அதுக்கேற்ற மார்க் என்னால் எடுக்க முடிஞ்சது ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான் இது ஸோ லெட்ஸ் பிகின் திஸ் வீடியோ ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வித் நான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஃபிசிக்ஸ் நீங்கள் வந்து ஓரளவு கான்செப்ட்ஸ் ஓரியன்டேட்டிங்கனு எனக்கு தெரியும் செகண்ட் வந்து நம்ம எடுத்தோன்னே எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸ்க்கு டைரெக்டாக போகக்கூடாது இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மற்றவங்களுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஸோ வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் நல்லா மார்க் எடுக்கிறவங்களுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம்னா நம்ம கான்செப்ட்ஸ் எடுத்த உடனே டைரெக்டாக எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸ் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் So what we commit is, ஸோ வாட் வி கமிட் இஸ் ஸோ வந்து நம்ம ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது பட் அது எப்படி அப்ளை பண்ணுங்கிறத தெரியாமல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமே நம்ம எப்படி ஒரு சாப்டர் நம்ம போய் எம்சிக்கு சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்து பண்ண வேண்டியது என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் அது த கீ ப்ராப்ளம்ஸ் அதுவும் நம்ம எங்கே இருந்து எடுக்கலான்னா என்சிஆர்டி புக் ஸோ என்சிஆர்டி புக் ஆர் த கீ புக் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாப்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் செமி கண்டக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இதாக தெரியும் ஏன்னா அது எம்சிக்யூவே இல்லை அப்புறம் ஏன் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்கிறீங்கன்னா அப்படி இல்லை இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நாம் ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம எம்சிக்யூஸில் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் போடுங்க அதுவும் நான் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் வந்து இந்த டைரக்ட் எம்சிக்யூ சீரீஸில் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ இன்னி கூட நான் வந்து ஆட்டம்ஸ் லெசன்ஸ் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக அது ரீச் ஆகிடும் ஸோ வந்து ஓகே இப்போ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபஸ்ட் முடிங்க திஸ் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் புக் பேக் கொஷின்ஸில் ரொம்ப செலக்டடான மஸ்ட் டூ டாபிக்ஸ் என்சிஆர்டி கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் செகண்ட் நாம் பார்க்கணும் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஒவ்வொன்றுக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு அஞ்சு எக்ஸாம்பிள் எட்டு எக்ஸாம்பிள் இருக்கா ஸோ அதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அவர் டூ முக்கால் மணி நேரமே கொடுங்க நம்ம இந்த டைம் கொடுத்தோம்னா தான் நம்மளால் எம்சிக்யூவில் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுற டைமை சேவ் பண்ணி நல்லா ப்ரொடக்டிவாக நம்மளால் எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ண முடியும் ஈஸியான எஃபர்ட்ஸில் ஸோ அதுக்காக தான் நான் திரும்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுங்க தப்ப இதை நல்லா அனலைஸ் பண்ணும் புரிஞ்சிக்கணும் தெரிஞ்சிக்கணும் எப்படி கொஷினை ஆன்சர் பண்ண தெரியுதுங்கிற வித்தையை கற்றுக்கணும் செகண்ட் வந்து புக் பேக் கொஷின்ஸ் மூலிமா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ வந்து டைரெக்டாக இன்னும் ஏன் எம்சிக்யூ போகலன்னா புக் பேக் கொஷின் வச்சு தான் வந்து நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் புக் பேக் கொஷின் இருக்கிற மாடல் தான் நமக்கு எம்சிக்யூவாகவே நியூமரிக்கல்ஸே கேட்குறாங்க ஸோ அதனால தான் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்கிறேன் தே ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லா கொஷின்ஸும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவும் முடியாது ப்ராக்டிக்கலாக வந்து இப்போ டைம் இல்லை ஸோ அதனால தான் நான் செலக்டட் என்சிஆர்டி புக் பேக் கொஷின்ஸ் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு போய் பாருங்கள் ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு சாப்டருக்கு முடிச்சிட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஓவரால் ஓரியன்டேஷன் டு ஹவு டு ப்ராக்டிஸ் எ கொஷின் ஸோ ஹவு டு அப்ரோச் எ கொஷின் உங்களோட கான்செப்ட் வச்சு ஒரு கொஷின் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோங்கிற ஐடியா வந்துடும் ஓகே இதுதான் நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினச்ச விஷயம் செகண்ட் வந்து இப்போ எம்சிக்கு ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எந்த மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் படிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் நம்ம எடுத்த உடனே பண்ண வேண்டியது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம அப்படியே ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது நம்ம சால்வ் பண்ணக்கூடாது அதை எடுத்து ஒரு கொஷின் படிக்கிறோம்னா படிங்க உங்களுக்கு அதுலேருந்து என்ன தெரியுதுங்க கிவன் எழுதணும் எப்பயுமே மனசுலேயே உள்ள நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப எடுத்து
வி கேர் யூஸ் டு நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக நம்மளால் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கும் நம்ம மைண்டு ஸோ இப்படி தான் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு வரணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைண்ட் வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் கற்றுக்கும் ஸோ தட் நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு எம்சிக்கு வரும் கொஸ்டின் பார்க்குறப்பே வந்து உங்கள் மைண்டே வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே கிவ் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை யோசிக்க தோணும் அடுத்து டூ ஃபைண்ட் யோசிக்க தோணும் அதுக்கப்புறம் சொல்யூஷனுக்கு எந்த பாத் வேலை நம்ம மைண்ட் யோசிக்கணுங்கிறதும் தெரிய வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ திஸ் இஸ் அ கிரேட் திங் அக்கார்டிங் டு மீ ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் போய் பண்ணுங்கள் செம்ம மேஜிக் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த ஃபஸ்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஹெட் டு சால்வ் சம் கீ எம்சிக்யூஸ் ஸோ வந்து இம்பார்ட்டண்ட் எம்சிக்யூஸ் சாப்டர் வைஸ் ஒரு தேர்ட்டி எம்சிக்யூஸ் போடுங்க இந்த டைமில் வந்து நிறைய டைம் நமக்கு இல்லை ஸோ வந்து எல்லா சாப்டர்ஸும் கவர் பண்ணுங்கிறப்ப தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி வந்து ஜென்ரலான சாப்டர்ஸ்க்கும் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி எம்சிக்யூஸ் போடலாம் இதுவே ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான சாப்டர் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரே ஆப்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் வந்து தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அந்த மாதிரி முக்கியமான சாப்டர் செமி கண்டக்டர்ஸ்லாம் பார்க்குறப்ப வி ஹவ் டு சால்வ் சம் மோர் கொஷின்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி கொஷின்ஸ் போகலாம் இல்லை இஃப் பாசிபிள் எயிட்டி கொஷின்ஸ் கூட போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் சாப்டரோட வெயிட்டேஜை பொறுத்து அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பொறுத்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸை வேரி பண்ணிக்கணும் ஸோ வந்து ரொம்ப ஈஸியான சாப்டருக்கு ஒரு ஐம்பது கொஷின் நூறு கொஷின் மேலே போட்டுட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஸ்மார்ட்டானது இந்த மூணு விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு விஷயத்துக்கு வீடியோஸ் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் ஸோ யூ கேன் வாட்ச் இட் தேர்ட் வீடியோக்கு நான் லாஸ்ட் டென் இயர் ட்ரெண்ட் அனலைஸ் பண்ணி எதில் முக்கியமான சாப்டர்னு சொல்லியிருக்கேன் பட் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நான் அகெயின் உங்களுக்கு டூ ஆர் டே சாப்டர்ஸும் ஷுட் டூ சாப்டர்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நினைக்கிறேன் அதுக்காக தான் அப்போ அதே சமயம் அந்த சாப்டர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப எது எதெல்லாம் முக்கியமான டாபிக்ஸ் நீங்கள் படிக்கணுங்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஸோ எந்த இதில் கொஷின்ஸ் கேட்கலாங்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் ஓகே இஃப் வி சி த டூ ஆர் டே சாப்டர்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து செமி கண்டக்டர்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா நான் ஏன் செமி கண்டக்டர்ஸ் வச்சேன்னா இட் இஸ் மோர் ஈஸி ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா இது மோர் ஈஸி ஹை வெயிட்டேஜ் மினிமம் ஒரு டூ கொஷின்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜீனா டயோட் எல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த லாஜிக் கேஜ் ஸோ இது ரெண்டுலேருந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொஷின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி இல்லைனா என்பிஎன் ஆர் பிஎன்பி ட்ரான்சிஸ்டர் ஸோ இந்த மூணுலேருந்து அதிகமாக கேட்க முடியும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த மூணு வச்சு ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் போதும் ஒரு ஐம்பது ப்ராப்ளம் இல்லை ஒரு கம்மியாகவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு இதில் ஒர்த்து ரொம்ப கம்மி தான் ஈஸியாக தான் இருக்கும் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலாம் நம்மளால் எரர் வந்து அதிகமாக நம்ம பண்ண மாட்டோம் அதனால தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஓகே செகண்ட் வந்து ஹீட் ஹீட்னால் வந்து தேர்மோ டைனமிக்ஸ் ஸோ அந்த தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது எல்லாமே கேடிஜி எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ வந்து தேர்மல் தெர்மோ டைனமிக்ஸுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி ரெண்டே ரெண்டு நம்ம படித்தா போதும் கார்னாட்ஸ் இன்ஜின் அப்புறம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அதில் இருக்க ஒர்க் ஃப்ராமில் அந்த ஒர்க் டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் டபிள்யூ டூ ஸோ அந்த மாதிரி ஹீட்டு ஸோ அதை வச்சுலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இஃப் பாசிபிள் ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ப்ராக்டிஸ் சம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் இன் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அதுவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு ஓரியன்ட் ஆகிடுவீங்க ஓகே தேர்ட் வந்து மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ நான் முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போ ஜேஇ ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஆனால் நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு வந்து மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாஸ் இட் இஸ் மோர் தியரிட்டிக்கல் கம்பேர் டு அதர் சாப்டர்ஸ் வந்து நம்ம மற்ற மற்ற கா சாப்டர்ஸில் வந்து கான்செப்ட் ரொம்ப இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இது வந்து மோரலஸ் தியரட்டிக்கலாக இருக்கும் நமக்கு நேச்சுரலாகவே கொஞ்சம் பிடிக்கும் பயாலஜி படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த சாப்டர்ஸில் ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நல்லா படிக்கலாம் நல்லா சால்வ் பண்ணலாம் எம்சிக்யூஸ் எல்லாமே வந்து டைரெக்டாக வந்து இதில் என்ன இருக்கலாம் தியரட்டிக்கல் வராது நியூமரிக்கல்ஸ் வரும் பட் அதில் வந்து ட்விஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நம்ம எரர் பண்ணாமல் நல்லா சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் மூணு சாப்டர் முக்கியமாக அந்த ஃபஸ்ட் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் ரேடியேஷன் ஆட்டம்ஸ் நியூக்ளியை ஸோ இந்த மூணு சாப்டரும் நல்லா சால்வ் பண்ணுங்கள் யூ ஹாவ் லாட் டு கெட் மார்க்ஸ் வந்து ஈஸியாக நல்லா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஃபோர்த் வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பொறுத்த மாதிரிக்கும் சர்க்யூட்ஸ் ஸோ பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் ரொம்ப ரொம்
ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி ஒர்க் ஆகலன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இது ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு நானும் வேறு திருத்திட்டு வேறு ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ரே ஆப்டிக்ஸ் ஸோ ரே ஆப்டிக்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் இன் கிளாஸ் டுவெல் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ வந்து நம்ம நீ டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஸோ அதே சமயம் இந்த என்டி ஆப்பில் கூட ரே ஆப்டிக்ஸ் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க லுக் அஹெட் நீங்கள் இன்னும் படிக்கலாம் போய் படிங்க ரொம்ப சீக்கிரமாக படிச்சிடலாம் ஒரு டூ ஹவர்ஸில் நீங்கள் கான்செப்ட் படிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல எம்சிக்யூஸ் போடலாம் டைரக்ட் எம்சிக்யூஸ் இருக்காது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் த்ரீ கேட்டாலும் நம்மளால் ஒன்று இல்லாம் ரெண்டு ஆன்சர் பண்ண முடிகிற மாதிரி இருக்கும் ஒன்று கண்டிப்பாக கஷ்டம்தான் பட் யூ கேன் ட்ரை த டூ யார் யாரெல்லாம் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ மீது இருக்க ரெண்டு கொஷின் நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் பூஸ்ட் யோர் ஸ்கோர் நல்லா படிங்க நல்லா வர முடியும் ரே ஆப்டிக்ஸ் பொறுத்த மணிக்கும் கிராவிடேஷன் வந்து கிராவிடேஷன் பொறுத்த மணிக்கு என்ன சொல்லலான்னா ஃபார்முலாஸ் ஸோ ஃபார்முலாஸில் ட்விஸ்ட் இருக்கலாம் பட் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான சாப்டர் தான் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஃபார்முலாஸை கரெக்டாக அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் யூ கேன் ஸ்கோர் இட் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் வந்து நான் படிக்கலாம்னு வச்சுருந்தேன் பட் நான் பர்சனலி நான் படிக்கல ஸோ வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் படிக்கிறதால நான் அப்போ ஒமிட் பண்ணிட்டேன் மற்றபடி நான் டுவெல்த்தில் எல்லாமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணதுனால நான் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் நான் ஃபுல்லாக ஒமிட் பண்ணிட்டேன் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் ஆசிலேஷன்ஸ் எல்லாமே ஸோ வந்து நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் படிங்க ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் வந்து செம்ம வெயிட்டேஜ் இருக்குது ரொம்ப சூப்பரான இம்பார்ட்டான சாப்டர் பட் வந்து எனக்கு படிக்க முடியலங்கிறதுனால நான் படிக்கல உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கோல்ட் அண்ட் ரீட் இட் எனக்கு அதை பற்றி அதிகமாக தெரியாது மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியாவில் வந்து நல்ல கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது நல்ல கொஷின் கேட்பாங்க கன்ஃபார்ம் ஒரு கொஷின் வருங்கிறது மட்டும் தெரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஷூட் டூ சாப்டர் ஸோ வந்து இந்த டூ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஆனால் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த சொல்ல சாப்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே செமி கண்டக்டர்ஸ் தர்மோட் அண்ட் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ இந்த எட்டு சாப்டர்ஸ்க்கும் ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி அதுக்கப்புறமா இதுக்கெல்லாம் செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கலாம் ஸோ வேவ் ஆப்டிக்ஸ் மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஆசிலேஷன்ஸ் வேவ்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் மேக்னட்டிசம் ஸோ நான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஏன் நாட் டூ போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி நிறைய கொஷின்ஸ் நான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் போட்டிருந்தேன் செம்ம தரவாக இருந்தேன் அதனால் வந்து நான் நாட் டூன்னு போட்டிருந்தேன் ஸோ வந்து வேவ் ஆப்டிக்ஸ் பொறுத்த மாதிரிக்கும் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதனால் வந்து இந்த நேரத்தில் நான் வந்து இப்போ என்ன உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா வேவ் ஆப்டிக்ஸ் படிக்க வேணாம் இந்த டைமில் நீங்கள் புதுசாக படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் படிக்க அதுங்க இட் இன்வால்ஸ் நிறைய கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது இருக்குது இன்டர்ஃபரன்ஸ் டெஃப்ராக்ஷன்லாம் இருக்குது ஸோ வந்து நிறைய டைம் எடுத்துக்கும் வேணாம் ஒரு கொஷின் தான் மேக்ஸிமம் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வருஷம் ஸோ அதனால் வேணாம் யார் இருக்கலாம் நீங்கள் இன்னும் படிக்கலையோ படிக்க வேணாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் எம்சிக்கு சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகே மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இன் மேக்னட்டிசம் ஸோ இந்த செகண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் புக்கில் செகண்ட் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா வந்து மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ வந்து மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து அந்த லா அந்த ஃபேர்டேஸ் லா இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மற்ற மற்ற லாஸ்லாம் இருக்குது அந்த மூணு ஃபிங்கர் வச்சு மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டு ஈச்சதுங்கிற மாதிரி டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃபோர்ஸ் ஸோ இதை மூணு இன்டர்லேட் பண்ணுற மாதிரி நிறையா ரெண்டு மூணு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஸோ அதுலேருந்து தான் வருஷ வருஷம் கொஷின்ஸ் வருது இஃப் பாசிபிள் அந்த மூணு ஃபார்முலா வச்சு நிறைய எம்சிக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இட் இஸ் மோர் தென் இனஃப் லாஸ் ஆஃப் மோஷனுக்கு எதுவும் வேணாம் அன் அகாடமி ஜெயில நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பிளேலிஸ்ட் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அன் அகாடமி ஜெய் பிளேலிஸ்ட் யாராவது அந்த வீடியோ பார்க்கலையோ போய் பாருங்கள் ஸோ அன் அகாடமி ஜெய் பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் நமோக்கால் சார் சூப்பர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நத்திங் மோர் தென் தட் நான் அந்த ஏ ஆறு ஏழு வீடியோ பார்த்துருப்பேன் ஸோ தட் இஸ் மோர் தென் அனஃப் கான்செப்ட்ஸ் பார்க்கல டைரெக்டாக இப்போ எம்சிக்யூஸ் மட்டும் தான் பார்த்தேன் அதுலேயே எம்சிக்யூவோட சேர்த்து கான்செப்ட் எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணியிருப்பாங்க தட் இஸ் த மோர் தேன் குட் நமக்கு வந்து போதும் அதுவே ஓகே நான் எனக்கு எஸ்ஹெச்எம் பற்றி வேவ்ஸ் பற்றி அதிகமாக தெரியாது பட் வந்து அந்த ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்க்கு எம்சிக்யூ சீரீஸ் இருக்குது அதே சமயம் ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் மாதிரி நாங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ யார் யாரெல்லாம் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு ஓரியன்ட் ஆகலையோ போய் அதை பாருங்கள் ஸோ எம் இம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எம்சிக்யூஸ் வந்து காஸ்லா ஸோ ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறமா வந்து கெப்பாசிட்டன்